టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన తర్వాత వారికి తిరుగులేదని కొందరు చెబుతుంటే మరికొందరు మాత్రం అందులో ద్విముఖ వ్యూహం దాగి ఉందని చర్చించుకుంటున్నారు బీఫామ్ ఇచ్చే సమయానికి పరిస్థితులు మారిపోతాయని అంచనా వేస్తున్నారు అందుకే కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అసమ్మతి చల్లారడం లేదు సాక్షాత్తు పార్టీ పెద్దలు మందలించిన ఆశావహులు తమ ధోరణిని మార్చుకోవడం లేదు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తహతహలాడుతున్నారు అయితే ఇప్పుడు సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఏ నోట విన్నా ఇదే చర్చ జరుగుతోంది ఆ వివరాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం వేములవాడ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ లో అసమ్మతి రోజు రోజుకు ఉధృతమవుతోంది తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే చనమనేని రమేష్ బాబు అభ్యర్థిత్వం పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్న అసమ్మతి నేతలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అభ్యర్థిని మార్చాలని పట్టుబడుతున్నారు నియోజకవర్గంలో చాలా రోజులుగా చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తూ వచ్చిన అసమ్మతి గత మూడు నెలలుగా తీవ్ర రూపం దాల్చి ఇప్పుడు బహిర్గతమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే అభ్యర్థుల ప్రకటన అనంతరం కూడా అసమ్మతి పెరుగుతోందే తప్ప తగ్గడం లేదు ఈ తరుణంలో నియోజకవర్గ పరిధిలోని వేములవాడ చంద్రుర్తి మేడిపల్లి కథలాపూర్ మండలాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంటి పోరును ఎదుర్కొంటోంది అసమ్మతి జ్వాలలు కోనరావుపేట మండలానికి కూడా విస్తరించాయి పలువురు అసమ్మతి నేతల నాయకత్వంలో ఈ నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి నియోజకవర్గంలో అసమ్మతి పెరుగుతుండడం తాజాగా కొందరు మండల స్థాయి నేతలు అసమ్మతి వర్గంలో చేరిపోవడంతో హైదరాబాద్ లో ఉన్న చనమనేని రమేష్ హుటాహుటిన వేములవాడకు వచ్చారు మండల పార్టీ నాయకులతో సమావేశాలు నిర్వహించారు గతంలో టీఆర్ఎస్ లో మండల స్థాయి నాయకుల నిరసనలను ఎప్పుడూ పెద్దగా పట్టించుకుని రమేష్ తాజాగా ఆందోళన చెందినట్లు సమాచారం రమేష్ తో భేటీ తర్వాత కూడా అసమ్మతి నేతలు తగ్గకపోవడం గమనార్హం రమేష్ అభ్యర్థిత్వాన్ని మార్చకపోతే తామే ముందుండోడిస్తామని బాహాటంగా చెబుతున్నారు పార్టీ కేడర్ పట్ల తీవ్ర నిర్లక్ష్య వైఖరితో వ్యవహరించడం తన విధానాన్ని ప్రశ్నించిన వారిపై పోలీస్ కేసులు పెట్టి వేధించడం కార్యకర్తలకు నాయకులకు ఏదైనా ఆపదొస్తే పలుకరించకపోవడం వంటి అంశాలు తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే చనమనేని రమేష్ కి మైనస్ పాయింట్లుగా మారాయి టీఆర్ఎస్ అధినేత తన నిర్ణయం మార్చుకోకపోతే తమ నిర్ణయం కూడా మార్చుకోబోమని అసమ్మతి నేతలు చెబుతున్నారు రమేష్ బాబుపై అసమ్మతి పెరుగుతూ ఉండడంతో ఆయనను మార్చి కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని స్థానిక నేతలు సూచిస్తున్నారు ప్రధానంగా జడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ పేరు తెరపైకి వచ్చింది ఈ నియోజకవర్గంలో ఆమెకు ప్రజాదరణ ఉందని ఆమె మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు బీసీ వర్గానికి చెందిన నాయకురాలైన తుల ఉమ్మకు టికెట్ ఇస్తే కష్టపడి ప్రచారం చేసి గెలిపించుకుంటామని అంటున్నారు మరోవైపు కురుమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన తుల ఉమ్మకు వేములవాడ టికెట్ ఇవ్వాలని కురుమ సంఘ నేతలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ మేరకు వారు గ్రామాల్లో విస్తృతంగా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు గతంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు చైర్పర్సన్ లుగా చేరిన వారు చట్టసభకు ఎన్నికైన సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయని ఉమానుచరులు గుర్తు చేస్తున్నారు తుల ఉమ్మ కూడా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిత్వం కోసం తన వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఎంపీ వినోద్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఆమె పావులు కదుపుతున్నట్లు సమాచారం వేములవాడలో మరో ఇద్దరు నేతలు కూడా ఆశావహులుగా ఉన్నారు కొండూరి రవీంద్రరావు చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహరావు పేర్లు తాజాగా తెరపైకి వచ్చాయి తుల ఉమ విషయంలో అధిష్టానం అనుకూలంగా లేనట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఉమపై చెన్నమనేని రమేష్ వర్గం తీవ్ర వ్యతిరేకత్వం ఉంది ఒక దశలో చెన్నమనేని తనకు టికెట్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఉమకు మాత్రం ఇవ్వద్దని ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ద్వారా రాయభారం పంపినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెవులు కోరుకుంటున్నాయి అందుకే అధిష్టానం ఆమెకు అనుకూలంగా లేనట్లు వినికిడి మరోవైపు ఆమె జడ్పీ చైర్పర్సన్ హోదాలో ఉన్నారు కనుక డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అన్న ఆలోచనతో అధిష్టానం ఉందంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో కొండూరి రవీందర్రావు చల్మడ లక్ష్మీ నరసింహరావు పేర్లు నలుగుతున్నాయి వీరిలో కొండూరి రవీందర్రావుకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది కేసీఆర్ కేటీఆర్ లకు రవీందర్రావు చాలా దగ్గర వ్యక్తి అని చెప్పుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కావడం టీస్ క్యాబ్ చైర్మన్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం నియోజకవర్గ ప్రజలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తిగా ఆయన వైపే అధిష్టానం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు కొండూరు రవీంద్రరావుకి టికెట్ ఇస్తే రమేష్ బాబు వర్గంతో పాటు తుల ఉమ్మకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్న వారు కూడా మద్దతు తెలిపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇక 
మాజీ ఎమ్మెల్యే చల్మెడ లక్ష్మి నరసింహరావు విషయానికి వస్తే ఈయన గతంలో కరీంనగర్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు గత ఎన్నికల్లోనూ కరీంనగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగానే ఉన్నారు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ను వేడకపోయినా ఆయన చూపు టీఆర్ఎస్ వైపు ఉంది కొన్నాళ్లుగా కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు అయితే కేసీఆర్ కరీంనగర్ లో సభ పెడితే ఆ సమయంలో టీఆర్ఎస్ లో ఆయన చేరవచ్చునట అయితే చల్మెడ కూడా వేములవాడ టికెట్ పై గంపెడ ఆశలతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది వేములవాడ నుంచి పోటీ చేయాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులకు పార్టీ అధిష్టానానికి మధ్య ఎంపీ వినోద్ కుమార్ దూతగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇక్కడే పార్టీ పక్షాన ఎవరు అభ్యర్థిగా ఉన్నా గెలిపించుకునే బాధ్యతను మంత్రి కేటీఆర్ తీసుకుంటారనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది చూద్దాం తాజా పరిణామాలపై పార్టీ పెద్దలు ఎలా స్పందిస్తారు ఆయన